这个老大就把眼睛盯住在了我的身上，当下就说：“一会儿你跟我们走，我要你做我的女人。”领导问我：“那你想去吗？”人选之人，我喜欢这部电视剧主要是这算职场？对呀、啊，很明显呐、啊。可是我当时十八岁，你那个还没有我的劲爆。啊、哦，你还有劲爆的？有，来说，还不止一次。说，老少咸宜。男女通吃的吗？所以你这个故事讲的是。h e l l o 又见面了，我是优妈，我是优爸。我们刚追完一部电视剧，相信大家最近也都在追，叫做《人选之人》。造浪者，我喜欢这部电视剧，主要是我喜欢那个女主角了，因为我是从《俗女养成记》开始追她，疯狂喜欢她。<笑>这部剧我刚开始是只是侧看，是优爸在看的，看起来很像是台湾选举的一个电视剧啊。对啊。但是我看到最后，我竟然上瘾了。好像是描写选举当下发生的一些事情。对，那这个事情其实很复杂，有关于亲子的，有关于婚姻的，有关于家庭的，还有关于职场的。嗯，职场的性骚扰有这种经验的意思？有。到底啥叫性骚扰？它有没有一个确切的概念？有没有确切的一个定义？就好像这个电视剧里面，明明这个女孩不断的被一个同事。去吃豆腐，嗯，还摸摸那个腰部，嗯、对对吧？但是呢，这个男的的领导找这个女方的领导说，说，哎呀，这个男同志就是不太会和女同志相处啦，啊，你不要把话说成那么难听啦。嗯、我第一次遭遇职场性骚扰是在我十八岁。对，刚刚高考结束，要上大学了。那个时候特别流行，高考结束之后体验生活。然后我妈妈就真的给我找了一份工作，是在一个朝鲜族的餐厅。去了之后，我第一天上班就遭遇了职场性骚扰。有一帮客人呢，都是男性，嗯，他们喝了很多的酒啊。我刚好招呼的就是那一桌，嗯，他们就频繁的让我服务他们。帮他们拿酒啊，还有就是他们需要纸巾，嗯，我们叫餐巾纸，嗯，啊、嗯，哎，小妹妹，给我们拿点餐巾纸，啊，你要的餐巾纸。后来我在给他们餐巾纸的时候，他们就说，哎呀，谢谢小妹妹啊，就这样开始上手了，嗯，这算职场性骚扰吗？对呀、啊，很明显呐、啊。可是我当时十八岁，那也是啊，我好害怕哦。我不敢说当下去任何的反击，嗯，所以我就把手猛地抽走，嗯，然后呢，依然把他们服务到走。妹妹是会摸一下，没想摸一下。对，所以我就是尽量的去躲，快点给他，然后快点走。但那些男的，他们把他当成了一种乐趣，你越躲，他们觉得越刺激，你知道吗？啊，所以那天。服务完那些人之后，我整个我就是啊、呃，好害怕。然后等到晚上，我妈妈来接我，我就跟我妈妈说了这个事情。我妈妈也没有跟店的老板去理论这个事儿，她只觉得哦，那就算了吧。而且那一整天我工作真的很努力哦，嗯、可是到最后我就只工了一天，老板也没给我给我工资，所以我就白干了一天，还被人摸了好多次手。我也有啊，你也有，我身为跟你也有，也有，在哪里？地点啊，在成都的时候啊、哦，你知道我们这个工作对吧？从事公益工作，我们要去募款嘛，嗯，对吧？所以不管募款，你要经常要跟那些企业的老板们，嗯，是不是要往来？嗯，对啊，他们聚会会喊上我，嗯，那就很好啊，那就去，对不对？嗯，哎，其中有个女老板，年纪大概三十出头岁。比你小，比我小啊，然后非常成功的一个女老板，有女儿，但是跟老公已经离婚了。哦，离异有孩子。据说了，她说离婚了啦。那我也没放心上嘛，这跟我没关系，对不对
。然后那天呢，安排我们要去成都的一个郊区，他说过去那边帮他们做一下辅导。哦，那没问题啊。对啊，然后我们就坐上车了。那就前面有司机，哦，就司机，然后我跟他两个在后座，对不对？嗯、哦哦，上去呢就很正常，因为不是第一次，你知道吧？中间已经来往过好几次了，有些不同的项目点、一些据点看过了。嗯、哦，啊，而且他这个确实也非常好，他的公益慈善确实做得很认真哦，嗯、就自己掏钱的，嗯，而且是很扎实，嗯，所以我也很乐意的去去协助，都是免费的、哦。嗯。嗯哎，那吃下去，我以为跟以前一样，但那天上车我就觉得不太对劲，我就不知道为什么感觉气氛有点怪怪。假设我是他，对吧？你是我，嗯、哦，好。本来这边车子嘛，对不对？然后就这样坐着。是。他就说：“哎呀，徐老师，你都不知道，啊、哦，我一个女人带着一个小孩，老公。”都靠不住，哎，<笑>他靠上来了，靠上来了，哇！然后你呢？我必须说，我那时候还是比较瘦的，大概现在再瘦个五公斤吧。啊、哦、啊，然后呢，他应该是我有两倍的宽，他是比较身材丰腴的，丰腴的女性，对对对，嗯。他前面还有他是他的那个司机，司机，而且司机是他的学生啊、哦，男的啊、哦。那司机从那个后照镜一看就看到他，他讲话也没有遮掩啊。哦哦，对，他就是中气十足的那种人。那气氛好粉红色泡泡。对，而且我就逃不掉啊。当下应该都很懵吧？我真的完全没有想到过，我当下就把它拨开。哦哎呀，这真的是很辛苦的，我懂、嗯、我懂。你把他就是以同志的这一种吧，手哎呀、啊，然后一边把他挪走，一边还安慰他。对，然后一边甩开他，稍微,稍微这样看一下。<笑>那他的反应呢？还好，他没有再继续，啊，就停下来了。如果没有抚摸优霸大腿的动作，是不是可以看成求偶示爱呢？那之前我也遇过。另外一个女老板，啊、哦，我、哦、这个女老板在中国还上过很多杂志啊、哦。哦，这能讲吗？能讲。你这还有示范吗？<笑>这个没有示范。<笑>然后一样嘛，也是那种我们会经常这种场合，应酬场合。嗯、哦。然后那天呢就入夜了、嗯，然后那个活动就是有晚上的游泳池 party。突然，你穿的泳裤吗？没有没有没有，就是主办的方没有跟我说有这个泳池派对，哦、所以我也没带。哦，那事实上我也觉得不合适了，去那种场合。对呀、啊，泳池派对，我觉得就本身就是很暧昧的那一种感觉。但他们说他们都是都是很一家人，都是企业家哦，哦就是他们好像亲像一家人。他们的口号就是这样啊，这个女老板就有点年纪了，因为是很成功的女老板，就上过各种三比杂志，又大,大，就在黑暗中突然就。拿着一杯鸡尾酒，就盯着我的眼睛看。徐老师，我觉得你非常的专业，我们可以找个时间好好的聊一聊。嗯、但他讲话讲的那种语气，就字都很很正确，对不对？但是那个语气跟那个你知道那种烛光。而且晚上我们还要过夜，问问号对吧，晚上还过夜啊、哦嗯、后来本来我要过夜的，连夜就逃走啊、哦，因为你得罪不起。晚上他敲我的门，我是开还是不开呢？嗯嗯嗯嗯。哎，我也有一个逃走的经历耶。嗯嗯，也是大学的打工啊。我现在正在更新我会员的《大学打工记》，其实里面陆续会说到很多我的职业，但职业当中都潜在着职场性骚扰。大家如果很好奇的话，可以去会员区看我的会员影片啊。我在这里面先讲一个，我当时是在一个餐厅工作，换一下餐盘呐、啊，递一下纸巾呐、啊，倒一下酒啊。但是我大学打工那个餐厅它是很高端的。那当时那天来了一来了一户大户，这个大户呢，的确是一个很大型的公司，上市。
我我有个小问题啊、嗯，你说很高端餐厅，我没什么概念，嗯、大概那边吃一顿饭要呃，基本上最基础的一餐是九千九百九十九人民币，一餐呐、啊嗯，对，一餐，这是九九九九，这是最基础的，就得一万人民币了。我们都是走套餐的，哦、它这个是最最基本款的。几年的时候，在这个整国家明确整顿之前，是在。呃，我想一想啊，二零二零一一年，不含红酒，红酒如果自己带的话，会付我们百分之多少的一个费用、哦？但也可以选择我们的红酒，要看顾客自己的选择。他和他的手下们亲信左膀右臂、嗯，然后接着带来了几个所谓的女性朋友，嗯、可是这个老大他没有带啊，哦，嗯然后他们在餐桌上说话，我在服务他们的时候，这个老大就把眼睛盯住在了我的身上，然后就问小妹妹你是，呃，做服务员呢还是怎么样？我就说我是那个大学生打工，他就开始了解我哪个学校啊，你什么专业呀、啊，然后就开始跟我说话嘛。可是对于服务员来说，就是你也不能招惹顾顾客，对不对？然后我就说，再加上旁边那几个左膀右臂，可能也是想奉承。我说：“哎呀，他和你很有夫妻相哎，你们两个就是很配哎。”就旁边的人就好像看出来了一点什么，就是闻到了、嗅到了气味。嗯。然后这个大哥说，当下就说：“一会儿你跟我们走，我要你做我的女人。<笑>”真的是这样说的。原话吗？原话。哇！一会儿我们要去 KTV， 你跟我们走，你以后就当我的女人。大哥，就是。好。我当时我就。嗯，然后我就游出去了。但是你在想，他把这话说出去，他指定是要面子的，对的，对吧？所以他们一会儿是真的要去 KTV， 而且旁边那几个妹妹也在旁边起哄哦，嗯、就说：“哎，没事儿，我一会儿给你们领导说。”就直接今天就请假了，把你带走、嗯。内心知道他一定会做这件事情，对。所以我就在快结束的时候就跟领导说有这么一回事儿。领导问我，那你想去吗？正常啊。啊？正常吗、啊？对呀、啊。为什么？我觉得应该说，他就直接保护我才对呀、啊。对了，如果是在台湾，应该不会问这句话。就如果他觉得心动，说不定你喜欢沈家的呀。然后我说 no， 他有劝我。嗯。就鼓励你。哎。这个在台湾可以。我就坚决拒绝。<笑>然后之后我就真的从后门跑了。哇。据说那个大哥真的找我找了很久，嗯,嗯就这件事情真的是让我忐忑了好久。然后我再给你讲一个，你还有？我有好多。<笑>我在高中之后有一个干爹，嗯，这个干爹是一个从前学校的校长，嗯，他特别喜欢我，因为他们有一个女儿比我大一岁，送去韩国留学了。据这个干爹说，他的妻子。呃，一度因为女儿去远去韩国，然后内心就很空，就很想念自己的女儿。但是我呢，就是又一个很比较招长辈喜欢的，补足他老婆的这个空虚感。嗯，就是哎，认个干女儿，然后放假呀或平常微信呀，你也可以和干女儿聊天。因为这个干妈她很喜欢跳舞，她也喜欢古筝、传统音乐，所以觉得哎比较有聊。很合理啊，何乐而不为呢？对啊，有一年回家，暑假的时候，我这个干爸给我打电话，他说：“哎，微微，今天跟爸爸干爸一起出去吃饭。”那个局，他带了两个商人的朋友，嗯，商人朋友旁边也有一个商人朋友带了一个女性朋友，干爹带的是我嘛，嗯，而且干爹还找了一个女的，嗯，当时那个女的二十多岁。据说大学刚毕业两年，嗯，学工作是学校的音乐老师，长得不是那种妖娆的，但是有点风韵，但挺可爱的、嗯。吃完饭之后，大家都有点微醺嘛，当时也请了司机，嗯、我就坐在这个干爸的车的前面的位置，嗯，干爸和这位音乐老师就坐在后位的位置，嗯、就在。
，我其实已经很困了。在我慢慢睁开眼睛的时候，我发现干爸和这个女的是相拥在怀里，而且这个女的是真的依偎在他怀中。两个人还十指相扣，我当时这个就是我原定的这个干爹的形象就完全崩塌掉，突然之间觉得这个男的好恶心。哎，这个词我们在看那个《人选之人》的时候，他女人有没有？对，也用了同样的一个词啊，有，很正向。因为之前就是这位干爹是那种正义的代表，我那位干妈人啊人长得很漂亮。是属于很秀气的那一种，我觉得很像林志玲的感觉，高高瘦瘦的，而且特别有气质，而且他是当时某一个高官，家境好，人又美，很有内涵的一位女性，在我心中完全就是一个完美女性，而且是独立女性，就是真的完全想不通，而且为什么要让我看到这一幕？干妈就说：“那个，你假期不要增进一下你的专业吗？”我说：“也可以。”他就真的开车带我去了这位音乐老师的家。嗯，我一开门就是这位音乐老师，又是他。进去之后呢，他说：“你去，你去陪我干女儿那个，把歌练一练，专业练一练，我在这边听一听，欣赏一下。”他就自己去厨房拿水杯，然后坐下来，然后打开电视，就一系列就感觉跟他自己家一样。他是觉得我是可以知道这个秘密的人吗？还是说他没有意识到这一系列？但是我意识到了，我才知道原来他已经亲手熟录了。可能是他买、啊。我没有想到。嗯。有<笑>很多朋友说你现在还有联系吗？没有了。我拒绝和他再有任何的联系，但是和干妈一直都还有，逢年过节还是会问问他，嗯、让他注意身体呀、啊。干妈，你现在还好吗？会委婉的询问一下而已。所以就是这个人选之人呢、啊，我刚刚在看的时候，我就觉得蛮有共情的。比如说这个校长，我只看到他的一面，但是人是多面性的。嗯，路遥知马力，日久才会见人心。如果单凭一方的说辞说，哎，他是什么样的人，或者说这个形象带给你，你就会判定，完全判定这个人是怎么样的人吗？其实人选之人，剖析开也是在聊这个人性，对，对吧？你那个还没有我的劲爆啊、哦，你还有劲爆的，有，来说，还不止一次，说，不要说嘛。<笑>大家有我自抬身价、啊啊。我们录多长时间了？我不知道。我是那种老少咸宜、男女通吃的吗？所以你这个故事讲的是同性，在悠悠来了频道首页的右上方呢，请加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠悠粉、悠爱粉或是悠福粉。选择好之后呢？点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾，套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来的频道会员，直播室等你哦，我是悠妈。